جاءت تحمل لكم عطر دير الزور وتحييكم بكل اللهجات السورية ترى الحل في احترام كرامة الإنسان تهتف وتقول الله سوريا حرية وبس بيان العثمان مرحبا ممكن تقولوا لي كيف كنا نسلم على بعض بسوريا؟ مرحبا كيفك؟ حيو السلام عليكم هاي طيب رح سلم عليكم من جديد مساء الخير مرحبا يسعد مساكم حي الله السلام عليكم عم سلم عليكم بكل التحيات اللي ممكن تسمعوها إذا كنتوا بسوريا سوريا الغالية الغالية كتير طبعاً قبل الثورة كانت هالتحيات اللي عم مسيكم فيها مو شرط تسمعوا الوحدة منا حسب مدينة معينة أو دين معين أو عرق معين أو طايفة معينة يعني كان ممكن السوري المسيحي يقول لك السلام عليكم وممكن السوري السني ابن الشام يقول لك حي الله كان ممكن السوري الأرمني يدخل عزا بيخص رفقاته السورية السنة ويقرأ معهم الفاتحة على روح المرحوم وكان السوري السني ممكن يقلك والله يا خي ما زبطت معي هالشغلة إلا بمية يا الله ويا علي كانوا السوريين المسلمين يدخلوا أي كنيسة مع رفقاتهم السوريين المسيحيين ويشعلوا شموع سوا ويدعوا الله المصايب تلم هيك بيقولوا كشعب سوري كان جامعتنا مصيبة واحدة هي النظام الأسدي المستبد كنا عايشين تحت ظلم نظام من أبشع الأنظمة اللي ممكن تحكم بتاريخ البشرية ما رح أحكي كيف حكم الأب وكيف حكم الإبن ولا رح أحكي عن تاريخ النظام بالاستبداد ما رح أحكي عن مجزرة حما ولا رح أحكي عن المعتقلين الأطفال والنساء والشيوخ والرجال واللي كانوا يرجعوا لبيوت أهليهم جثث أو يتغيبوا وما حدا يعرف عنهم شيء وإجا آذار 2011 وبلشت الثورة السورية وقال الشعب السوري كلمته قال لا بوش الظلم قال لا لسوريا الأسد لأنه سوريا للشعب السوري ما هي لبيت الأسد قال الشعب السوري الله سوريا حرية وبس حرية يا وألف ياه على هالكلمة كلمة جديدة علينا ما تعودناها كلمة جديدة على قاموس مفرداتنا بكل أسف كلمة ما عرفنا نعيشها اللي كان يشكي من ظلم نظام طاغي وحاكم مستبد وكان بده يخلص من قيود هالنظام المفروضة بالقوة الظهر ما قدر إلا أنه يستبدل هالقيود بقيود جديدة وهي قيود الأسلمة بدكن سلاح لتكملوا الثورة؟ نعطيكن سلاح بس بشروط شروط إسلامية لبس محدد، شكل محدد، راية محددة، تصرفات محددة وأفكار محددة وطبعاً ما أكثر اللي رح يقولوا إيه موافقين أبشع أصناف البشر هن تجار الحروب وما أكثر تجار حربك يا سوريا ما ضل اسم فصيل ما سمعنا فيه ولا ضلت أفكار شيطانية عم تتطبق باسم الدين ما أبشعكم يا تجار الدين كنتوا تشتكوا من شي كان مفروض عليكم بالقوة هلأ انتوا عم تساووا نفس الشي مع أولاد بلدكم وأولاد ثورتكم صح سوريا غالية بس سوريا ما طلعت غالية بغلاوة مطامعكم الشخصية والمغلفة بغلاف الدين الثورة السورية جمعتنا بس هلأ رفقات المدرسة الوحدة صاروا مشتتين بين شهيد ولاجئ ومعتقل وداعشي وجبهة نصرة ومنتمي للكتيبة الفلانية وتابع للفصيل الفلاني الكرامة الإنسانية هي هدف ثورتنا صح؟ صح؟ 
إذا فرضنا هلا إنه بسبب من الأسباب خلصت الحرب بسوريا وبدنا نرجع لسوريا للأرض للمكان اللي جمعنا كسوريين بدنا نرجع نعيش بكرامة إنسانية الكرامة الإنسانية اللي هي هدف كل الشعب السوري الثائر شيوعي وملحد وعربي وكردي ومردلي وآشوري وأرمني ومسيحي وتركماني وشركسي وعلوي وشيعي وسمعولي وكردي وسني نسيت حدا؟ ودرزي كل الشعب السوري نادى الثائر نادى بالكرامة الإنسانية بس فينا نحدد كرامة مين؟ مين من هالفئات؟ فئة من سوريا بدها تاخذ الكرامة وباقي الفئات تنحرم هالكرامة ليش؟ بس للاختلاف بالمعتقد الديني او الانتماء الاثني او الفكر السياسي؟ ما كلنا سوريين هن سوريين مثلي مثلهم وحقهم انه يعيشوا بكرامة كرامة محفوظة بدون اي انتقاص من معتقد انسان او فكر او انتمائه لا حل المأساة السورية إلا باحترام الآخر باحترام كيانها الإنسان السوري شو ما كانت بيئته وطايفته وفكره ومعتقده لا حل المأساة السورية إلا بالعودة للهدف الأساسي للثورة السورية الكرامة الإنسانية لكل الشعب السوري الكرامة الإنسانية لكل السوريين اللي قالوا لا لظلم نظام الأسد الطاغي كل الشعب السوري ما بينذل شكراً